Thank you, and welcome everybody to our roundtable about the communist movement in Europe in general. I welcome everybody here, and especially my guests, which I introduce to you uh, soon. Just to say again, as a communistische Organisation, we are very glad to welcome you on our Congress, all of you. And I hope we will have a good discussion and uh, learn from experiences and make steps forward. So, welcome. And uh, to the, this will be a, a round about the communist movement in Europe and the fight against revisionism by building a European-wide international and international revolutionary pole. For uh, us as communistische Organisation, the contact with other communist parties and organizations of construction of such parties is very important to learn from their experiences and to develop the ideological discussion. Especially, it is important with those, those parties who choose the path of revolutionary reconstruction, the path against revisionism and opportunism which led to the crisis of the communist movement in many countries around the world, also in European countries, especially after the counter-revolution. The counter-revolution itself in Soviet Union, GDR and other uh, former socialist countries uh, the, was the strongest defeat of our movement in history and it cannot be understood without understanding revisionist developments in the leading communist parties in the 20th century. So that's also a reason why we have to talk about that. We want to strengthen the debate to develop an ideological, ideological clarity, which is especially necessary today in the question of imperialism and uh, revolutionary strategy, so the topic of this whole Congress. And now we will have the European perspective by uh, the people with, who are with me now here at the table. I so just next to me is uh, welcome Karl Gunnarsson from the Communist Party of Sweden. Uh, next to him, we have uh, Comrade Jean Christophe from the PCRF, the Revolutionary Communist Party of France. <laughs> Last but not least, uh, next to Jean Christophe, I welcome Otto Bruckner from the Partei der Arbeit Österreich, so Workers' Party of Austria. Uh, which which was okay, what all these parties have in common is uh, that they face the strategic goal of socialist revolution in their capitalist countries by constructing the revolutionary party of the working class and strengthening its movement for class struggle. Besides being part of the international meeting of communists and workers' parties, probably uh, you heard of that, they are all also, or they were also part of the European Communist, Communist Initiative, which was formed in 2013 and lasted until September uh, 23, so last September. We will talk about that later. And now what they have in common is that they are all part of the European Communist Action, which was formed in November 23, so just some month ago, in response to the opportunist line of some parties of the initiative before, so, uh, which was formed as a new European coordination of revolutionary parties. So far to uh, the, the people here on the podium, and now we will start with an introduction by yourself. So, so yes, uh, about the, the history of the Communist Party of Sweden. Uh, we trace our uh, Communist Party of Sweden, the SKP, as we uh, shorten it in Swedish. It traced its history back to the 1917 split in the Swedish Social Democratic Workers' Party. 
there were numerous reasons for the split, but among them the question of anti-militarism, just as with the dissolution of the Second International. Uh, the left opposition split to form the Swedish Social Democratic Left Party, which would become a founding member of Comintern and take up the Communist Party of Sweden name. Uh, after joining Comintern, there, were, there followed a period of splits, as the unifying factor behind the split from the Social Democratic Party had been the opposition to the Social Democratic right wing. Most of these splits from the SKP eventually ended up back in the Social Democratic Party. Uh, following the seventh Comintern Congress, the SKP pursued a policy of unity with the Social Democrats and so-called progressive parties. Uh, despite this, the SKP faced severe state repres repression during World War II, including a ban on the transport of the party's newspapers, police raids, and the internment of a large number of members in concentration camps. Uh, during 1943 to 1944, the party adopted a new party program. Uh, the Social Democratic Party program of 1920 was adapted as a basis for the discussion around the new program. In short, this resulted in the removal of vital elements from the program of the Communist Party. It no longer explained the transition to socialism, while the dictatorship of the proletariat disappeared from the program. And the party would later adopt the idea of a peaceful transition to socialism. The party also adopted the Social Democratic Party's post-war program for reforms. Uh, despite this departure from revolutionary politics, the party managed to play an important role in labor conflicts in the post-war period, but would soon face a Social Democrat effort to purge communists from the unions. Uh, in the following period, the party would maintain its ties with the Soviet Union while making overtures to the Social Democrats at home. In 1967, the party changed its name to the Left Party, the Communists, a compromise of sorts due to internal contradictions, but very much indicative of the path the party was on and which would eventually lead it towards Euro-Communism. Uh, after conflicts within the Left Party, the Communists, a split re-established the Communist Party under the name the Workers' Party, the Communists, or APK. Uh, the Left Party, the Communists, would eventually drop communism from both their name and party program during the period of counter-revolution in Eastern Europe. In 1995, the APK was reorganized under the old Comintern name, the Communist Party of Sweden, SKP, which is the party participating in this Communism Congress today. Uh, at our 38th Congress in 2021, the party adopted a new party program uh, the result of a self-critical analysis of the parties and the communist movement's history aiming to identify roots of opportunism and affirm the party's revolutionary stance. Thank you. Yeah. So because uh, you talked a lot about the social democratic uh, development in Sweden and uh, how it affected the communists, so for decades we know that Social Democratic Party was dominant, and uh, the original Swedish Communist Party, like you told, made this Euro-Communist turn, and is also Social Democratic now. So, uh, what lessons as a party do you draw from the experiences of uh, a revolutionary strategy for the struggle against revisionism and organization of the working class? Thank you. Um. <coughs> Well, uh, a very important stepping stone in this development of the former Communist Party into a social democratic left party is the tactic derived from Comintern to seek unity with social democratic parties and so-called progressive forces. Uh, the then SKP went above and beyond in seeking unity with the Swedish Social Democratic Party, despite the hostile stance that party had against communists. I mentioned in my introduction earlier um, uh, the program adopted by the SKP during World War II and through that drop from the program, for example, the revolutionary transition to socialism and the dictatorship of the proletariat. Uh, the adoption of these programs was said to be tactical and not ideological. And through this we have learned the very important lesson that tactical concessions carry a heavy weight down the line and affect future ideological developments, to put it mildly. Uh, another lesson is how the seeking of unity with the Social Democrats, or for that matter, the other so-called progressive forces, precludes criticizing these forces for what they are, which also will affect the party down the line. Uh, two important factors to 
uh, sorry, two important factors start to take hold around the end of the Second World War. Uh, one is the party's shift in focus on seeing the main conflict as being between capital and labor, over to seeing it as being between democracy and reaction. The other factor is connected to this and is the view of the capitalist state. Uh, the aforementioned shift in focus regarding the main conflict or contradiction is also fueled by the shift in the analysis of social democracy and the idea of building a front with social democracy and other progressive forces. But the conflict will indeed be seen as being between democracy and reaction. This means that focus has been shifted from the scientific analysis of the material base of capitalism uh, to the different political, uh, political expressions that capitalism takes. The focus has shifted from the base to the superstructure. Uh, worth mentioning as well is the problem associated with not differentiating between bourgeois democracy and proletarian democracy. Uh, associated with this line was a drive to gather more workers into the party and relaxing the demands placed upon new members, in practice abandoning the idea of the vanguard party for that of a mass party, with a corresponding and necessary weakening of the, dem of the democratic centralism. Uh, onto the view of the state, which is very much coupled to the shift in focus from labor capital and to democracy reaction, and the associated shift in focus on the base and to the su superstructure. In the analysis of the time, the state becomes more and more detached from capitalism and its material base, and thus ceases to be seen as the tool of the ruling class. Instead, it becomes an almost neutral tool, uh, which the working class can appropriate from the capitalist and adapt and use uh, for their own purposes. So rather than calling for the destruction of the bourgeois state, the communists now work to restore workers' faith in the bourgeois parliament as the arena for contesting control over the state apparatus. apparatus uh, the primary lesson we draw from these historical missteps is that the program and ideology of the communist party must re remain revolutionary regardless of whether or not the situation is revolutionary. Uh, furthermore, that rev rev revisionism and opportunism does not occur in giant leaps, but through small changes, which in themselves can seem harmless. Uh, we must understand the class character of the bourgeois state and that it cannot be changed, even if concessions can be forced from it. We also must not forget how the united and popular front tactic laid the foundations to the Concil conciliatory attitudes towards social democracy, and that social democracy remains an enemy of the working class in the struggle for socialism. Uh, one of the concrete measures the SKP has taken based on these lessons is a heavy focus on cadre education. Uh, the party has also set out to do a class analysis of Swedish society with the aim of seeing which groups or strata within society are exploited and have common cause with the working class and can be suitable for forming social alliances with. That was all. Thank you. Okay. Thank you for the very interesting introduction. And I would uh, like to continue with uh, you, Otto Bogner, if, if you want. So, uh, yeah. Uh, it's working? Yeah. Uh, uh, you can, yeah, okay. Oh, no, no. <laughs> I, was, I was thinking Otto Bogner, but it's like a one, actually. It's okay. Ich werde äh, österreichisches Deutsch sprechen. Ich hoffe, da ist keine Übersetzung notwendig. Äh, oh ja, yeah, uh, sorry, we will translate that afterwards. So don't, don't worry. Wie macht ihr das? <laughs> Aber nicht auf Hochdeutsch. <laughs> no, ja, yeah, in, in English, not in uh, non-Austrian German. <laughs> sorry, next time. Ja. Also liebe Genossinnen und Genossen, herzlichen Dank für die Einladung hier unsere Partei vorstellen und einige unserer Positionen näher erläutern zu dürfen. Die Partei der Arbeit Österreichs wurde im Jahr 2013 gegründet. Der Entschluss, die Partei zu gründen, war zugleich der Abschluss der, des vorhergegangenen Prozesses der Sammlung der marxistisch-leninistischen Kräfte in Österreich. Diese Sammlung wurde organisatorisch in einer Vorstufe zu einer Partei der kommunistischen Initiative abgekürzt KI, durchgeführt, die 2005 gegründet wurde. Damals hielten wir vorwiegend ehemalige Mitglieder der Kommunistischen Partei Österreichs, 
die als Ergebnis eines Putschparteitages entweder aus der Partei ausgeschlossen wurden oder von selbst austraten, es für notwendig, etwa etwas Eigenständiges zu schaffen. Wir waren zum Schluss gekommen, dass es keinen weiteren Sinn ergibt, in der KPÖ zu verbleiben. Ja, ganz im Gegenteil, es bestand die Gefahr, dass es zu einer Vereinzelung und Zersplitterung der Kräfte kommt. Die KPÖ Steiermark, die euch, glaube ich, hier auch ein Begriff ist, stand damals ebenfalls in Opposition zur revisionistischen KPÖ-Parteiführung und anerkannte besagten Putschparteitag nicht. Erst seit ein bis zwei Jahren finden die steirische und die Bundeskapö wieder zusammen. Die steirischen Genossinnen und Genossen hatten es in der Hand, also damals 2003, den Parteivorsitzenden durch einen Genossen, der von der gesamten Opposition unterstützt wurde, zu ersetzen. Sie versagten aber im entscheidenden Moment am Parteitag und nahmen eine neutrale Haltung ein, wodurch die revisionistische Parteiführung wiedergewählt wurde und freie Hand bekam. Zwischen 2005 und 2013 erfüllte die kommunistische Initiative wichtige Funktionen. Es wurde eine eigenständige politisch-ideologische Basis erarbeitet, die schließlich in der Gründungs- und Grundsatzerklärung der Partei der Arbeit mündete, die am Gründungsparteitag 2013 beschlossen wurde und bis heute Gültigkeit hat. Die KI war Triebkraft in außerparlamentarischen Kämpfen und sie begann eine eigenständige kommunistische Betriebs- und Gewerkschaftspolitik aufzubauen. Diese Vorarbeiten, also zwischen 2005 und 2013, hatten unschätzbaren Wert für den erfolgreichen Start der Partei. Die PDA wurde schließlich von der kommunistischen Initiative und von marxistisch-leninistischen Kräfte, Kräften in der kommunistischen Jugend Österreichs gegründet. Heute ist unsere Mitgliedschaft mehrheitlich vorher in keiner anderen kommunistischen Formation gewesen, mit Ausnahme unseres eigenen Jugendverbandes, der Jugendfront, die es aber erst seit zwei Jahren gibt. Entschuldigung. Wir wurden gebeten, in dieser Vorstellung auch ein paar Sätze zu unserer Einschätzung der KPÖ Steiermark zu sagen. Die Steiermark mit der Landeshauptstadt Graz bildet seit längerem eine Ausnahmeerscheinung in der KPÖ. Während die revisionistische Bundeskapö an Bedeutung stetig verlor, konnte die steirische KPÖ bei Kommunalwahlen zunehmend Gewinne erzielen. In Graz stellt die KPÖ heute die Bürgermeisterin, in einigen anderen Städten hat sie ebenfalls beachtliche Positionen inne. Die steirische KPÖ begrenzt die Bezüge ihrer Mandatare und macht mit dem abgeschöpften Geld Sozial- und Mietrechtsberatung. Dabei wird individuelle Hilfe geleistet, es werden zum Beispiel Mietschulden beglichen, eine Waschmaschine angeschafft oder Strom- und Gasrechnungen bezahlt. Diese Hilfe ist wichtig, wird aber auch von karitativen Organisationen geleistet, die es sich allerdings nicht leisten können, Geld zu verschenken. Darüber hinaus ist die KPÖ Steiermark in erster Linie ein Wahlverein, der mit seiner gut vermarkteten Hilfe für die Armen die Stimmen der Mittelschichten bekommt. Mittlerweile wurde das Konzept auf das Bundesland Salzburg ausgeweitet. Weitere Regionen und Städte werden folgen. Es ist wie ein Franchise-Konzept. Im Bund mit den ehemals jungen Grünen, die bei der Grünen Partei rausgeflogen sind und als junge Linke weitgehend die heutige Bundeskapö und einige Landesorganisationen übernommen haben, wird das Almosen- und Wahlkampfkonzept verbreitert. Wichtige Funktionen einer kommunistischen Partei, wie das Proletariat, ich zitiere, politisch zu organisieren, es mit dem Bewusstsein seiner Lage und seiner Aufgabe zu erfüllen, es geistig und physisch kampffähig zu machen und zu erhalten, Zitat Ende, wie es in der Gründungserklärung der österreichischen Sozialisten 1889 heißt, fehlen gänzlich. Man betreibt klassisch sozialdemokratische Stellvertreterpolitik, nach der Devise, wir machen das für euch. In der Steiermark machen diese Politik noch Kader, die durchaus wissen würden, was kommunistische Politik ist. In Salzburg, in Wien und anderswo sind mit den Leuten, die von der jungen Linken kommen, Personen am Werk, die weder mit Antiimperialismus noch mit Klassenkampf viel anfangen können. 
Teils handelt es sich um offene Antikommunisten. So viel zur KPÖ. Zum Ukraine-Krieg gibt es übrigens ebenso wenig klare Positionen wie zum israelischen Krieg gegen die Palästinenser. Ich möchte anmerken, Wahlerfolge kommen und gehen. Die Frage ist, welchen nachhaltigen Wert parlamentarische Positionen für die Arbeiterklasse hat und der ist bei solchen Wahlvereinen nach bisherigen Erfahrungen in verschiedenen Ländern gering. Wir als PDA sehen unsere wichtigste Aufgabe darin, den notwendigen und unverzichtbaren Neuaufbau der kommunistischen Partei, der Partei Neuen Typs, der revolutionären Kampfpartei des Proletariats, in die Gänge zu bringen. Hierbei gibt es keine kurzen Wege und keine schnellen Erfolge, da wir nicht nur in Österreich wieder ganz am Anfang stehen. Unsere Partei ist nicht darauf aus, möglichst rasch viele Mitglieder aufzunehmen, sondern wir prüfen sehr sorgsam, wer sich uns anschließt und meistens geht dem eine gewisse Zeit der Annäherung, der Teilnahme an unseren Aktionen und unseren Bildungsveranstaltungen einher. Es darf kein Einfallstor für irgendwelchen Kauderwelsch geben, der sich links, marxistisch oder sonst wie verkleidet, aber letztlich Gift für eine kommunistische Partei ist. Wir sind zuversichtlich, wenn auch noch klein. In acht von neun Bundesländern haben wir Mitglieder, in sechs Bundesländern gibt es Grundorganisationen. Wir nehmen in noch bescheidenem Ausmaß an gewerkschaftlichen Kämpfen teil. In Tirol treten wir Ende Jänner mit der kommunistischen Liste, also das ist die Listenbezeichnung, kommunistische Liste, zu den Arbeiterkammerwahlen an. Wir betreiben mit der Zeitung der Arbeit eine, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich verblättert, eine täglich aktualisierte äh, Online-Zeitung mit, mit erfreulicher Verbreitung und geben viermal im Jahr eine Printausgabe heraus, die in hoher Auflage als Agitationsmaterial dient. Als theoretisches und Diskussionsorgan dient unsere einige Male im Jahr erscheinende Zeitschrift Einheit und Widerspruch. Am 10. Februar dieses Jahres wird unser sechster Parteitag in Linz stattfinden. Wir sind von Beginn an eine internationalistische Partei, waren Mitbegründer der Europäischen Kommunistischen Initiative und der Europäischen Kommunistischen Aktion. Darüber hinaus sind wir in der Solidnet-Gruppe und nehmen regelmäßig an den jährlichen Treffen der, des internationalen Meetings kommunistischer und Arbeiterparteien teil. Zusammenfassend kann ich sagen, es war kein gerader Weg zu der Partei, die wir heute sind und es bedurfte auch einiger interner Klärungen. Die PDA ist klein, aber agil. Sie ist getragen von vorwiegend jungen Menschen, die mit großer Ernsthaftigkeit und Hingabe am Aufbau und der Stärkung der Partei arbeiten. Was die Revisionisten über uns denken oder was sie tun und lassen, muss uns nicht allzu viel interessieren. Das Motto muss sein, Lass die Hunde bellen, die Karawane, sie zieht weiter. Danke. Thank you very much. And we will just continue with the introduction of Jean-Christophe and the PCRF. Yeah, so the Revolutionary Communist Party of France is uh, like this. It's okay is a Marxist-Leninist party founded in October 2016 from uh, PASS Group, the Union of Revolutionary Communists of France that was created in 2004 by communists who have fought the reformist line of the French Communist Party in it since the end of the 20th century. The transformation of the PCF into a social democratic party which has become right now an objective supporter of the policies pursued by the successive government of the French bourgeois state, has given impetus to the construction of a new communist party founded on the principles of Leninism. Within the global French communist movement, where several organizations claiming to be Marxist-Leninist, our goal is twofold. On the one hand, to straighten ourselves through its action in the working class, through its effective analysis and propaganda work, 
and on the other, to promote, through unity of action and clarification of positions, a unification of the French communist movement or the solid foundations of Marxism-Leninism, giving new trust and enhanced visibility to the party of the working class. But this task is made all the more difficult, however, by the persistence within the current French communist movement of an opportunism rooted in the very history of the French labor movement since the 19th century, that we thought just after, or right now, as you want. How, how do you prefer? Yeah. Because, you know, France is well known as the country of class struggle, uh, quote-unquote, par, par excellence, since Marx himself. But it is also a country where the workers and communist movement uh, has suffered from a long and incessant tendency towards republicanism and chauvinism. Since the 19th century, the role of the French Revolution has been overvalued and used uncritically in the workers' movement. One of the ideological legacies is what we call Jaurésisme, named after Jean Jaurès, who was the founder of the newspaper L'Humanité, which sees socialism, communism, as a continuation of the French Revolution and not a break of it. Elections, state institutions, and France's so-called historical mission, quote-unquote, were seen as tools for emancipations. Reform after reform, revolution, would take the form of an ongoing process within the state apaches. So the question of the state is the least understood in France. The state is neither neutral, nor an arbitrary, nor above classes, nor the product of a balance of power between classes, as defended by Jurassicism, that is a powerful enemy of Marxism in France. These theses are alibis for a parliamentary conquest of state power. This opportunism reflects certain historical material conditions specific to French society. The place of certain sectors of peasantry with an aspiration of become property owner, a place of the petit bourgeoisie due to the craft and trade sectors in the 19th century, the importance of the banking and speculative sector reinforcing the accumulation and circulation of capital as the foundations of French imperialism, and not forgetting, of course, the role played by colonization, which has spread throughout the world since the 17th century. Nowadays, the national republicanism that stems from these conditions weight heavily not only on the parties of social democracy, such as France Insoumise or the PCF, but also on certain groups of the French communist movement, such as, for example, the Pole of Communist Revival. The petit bourgeoisie, whose material source is small property, for example, small peasants, craftsmen, uh, shopkeepers, self-employed entrepreneurs, is still a particular feature of the structure of social classes in France due to uh, relative importance in the social class. And it dominates the workers' movement to the point of theorizing it. In order to fight opportunism within the French communist movement, and even, of course, within our own rank, we need to study the history of the PCF carefully so as not to repeat the mistakes that led to its current degeneration. Briefly, the PCF was created in 1920 at the Tour Congress. But at this moment, it consisted more of an eclectic assembly of pacifists, socialists, and communists. It was thanks to the Third International, to the impact of the CPSU, and to the Bolshevization resulting in the class against class tactics that the PCF had a real communist turning point between the 1920s and the 1930s. The work carried out within the working class as a party with the replacement at the base of the party of the residential cells designed for parliamentarism by factory cells 
as the fortress of the working class, as Lenin said, the setting up of workers' cadres in the party leadership from the trade union, and a genuine anti-imperialist campaign against the French invasion of the Ruhr and some famous examples. But this Bolshevization was not completely achieved. And the danger of fascism imposed another famous tactics, that of the Popular Front, which misunderstood, reactivated major tendencies in the workers' movement. With an armed tactic of resistance during the Second World War, the communists being involved in the broad front of the resistance and working alongside social democrats and even bourgeois, the PCF was able to prove the capacity of the communists against the Vichy collaborationist regime and place itself at the forefront of a revolutionary movement. But after the war, with the massive inflow of petit bourgeois into the party as a result of the Popular Front and the significant participation within the French state apparatus from 1945 upwards, made the return of the right-wing and opportunist tendencies stronger than ever. Finally, Crochevism, at the end of the 1950s, the reconstitution of the bourgeoisie and then the restoration of capitalism in the USSR got the better of the communist identity of the PCF, which, like other European communist parties, sank into revisionism and Eurocommunism. The consequences of this opportunism today constitute real obstacles to working together with other communist organizations and are even creating difficulties for the strengthening of our party in our own rank. An analysis of the international situation based, for example, on a distorted conception of imperialism that we talked about this morning an insufficient study of the characteristics of French imperialism, in particular for the rule and place of its own monopolies and the nature of the state, a class analysis that is insufficiently spotted in the policies of the bourgeois government, an absence of Bolshevization and a strong tendency towards anarcho-syndicalism leading to considerable confusion between the work of a communist militant and the work of a trade union. Also, a lack of understanding of the link between tactics and strategy. This is just few problems, as many other ones that the PCRF militants try to solve today. I think it's okay. Thank you. Okay, it's not the yellow one. I know that now. Thank you very much. Uh, thank you all for the introduction. We, so now we have a better picture about uh, your own party. Oh, we are too fast? Okay, I try to be slower. <laughs> so now we have a better picture of your parties and especially of uh, the, your history and different clashes with revisionists and other opportunists. Uh, forces and factions. So let's go now on the European level, what is our main topic. So uh, as I said, the European Communist Initiative uh, was formed in 2013 and lasted until September 23. When it dissolved because of a lack of ideological unity in concrete facing the war in Ukraine or facing the Russian invasion. So that's, as you all, all your parties were part of the European Communist Initiative, let's talk about your experiences there and your points of view. So my question would be to all of us, what significance did the European Communist Initiative have for the ideological development of your party and the reconstruction of the communist movement in Europe and beyond. If anyone would like to start. Thank you. Um, 
So an important effect of uh, our membership in the initiative was that it spurred us on in doing our own analysis, which has contributed to a better understanding of both the parties and the movement's history and the current situation. So the exchange of experience and theoretical contributions we got from participating in the, in the initiative has also had a positive effect on our party. It has helped us in seeking necessary clarity and contributed to the party pursuing the line that it does now. Uh, now, obviously, the paths of the parties of the initiative didn't all converge, uh, but rather contradictions which go back further than the existence of the initiative became sharper and rose to the surface, partly due to the external factors, most notably the war in Ukraine. Uh, also, this experience from the initiative will hopefully help to provide the European Communist Action with a solid foundation for future success, and hopefully having a European organization for communist parties, which is more unified and more in step than the initiative was, will strengthen the participating parties and inspire more parties to join. Um, yeah, and, and the Europe and beyond. So as to the effect of the initiative beyond Europe, I cannot with confidence try to quantify that, but I'm sure that those parties that actively study other parties and organizations uh, from around the world have been able to draw conclusions from the trajectory of the initiative. Well, that's all I had now. Yeah, question about the so, oh, yeah, yeah, yeah that, so I'll take that one too. Straight on. Yeah, okay, very good. Yeah, so um, as to um, uh, the debates of the international communist movement uh, and how they reflect on the European level and uh, how to assess the past developments before the goal of clarity and reconstruction. Um, yeah. Uh, so the fundamental disagreements within the initiative are m much the same as those that divide the movement internationally and are reflected, for example, in positions taken by the var various solid parties. Um, the basis of the disagreement, or perhaps rather division, is over the view of imperialism between those who take a Leninist stance on imperialism uh, and those who do not see imperialism as a system, as capitalism's current stage, uh, but rather something that applies to certain capitalist countries. And then we have other related things that are often attached to this debate, such as the war in Ukraine, which has been something of a catalyst in this struggle, uh, the economical and political car ca character of China, and of course, uh, multipolarity. Well, I would like to have quotation marks around the multipolarity in this case. Um, the struggle between these positions could not be developed further within the initiative. Uh, for the most part, the struggle between these positions was already settled within the participating parties, and there was nothing to be gained by the revolutionary parties by cooperating with the opportunistic parties. It's worth noting, though, that the initiative wasn't simply divided up into two distinct camps. Uh, there were still parties that found themselves somewhere between the two poles, championing unity and wanting to avoid conf confrontation. Uh, with the liquidation of the initiative and the founding of the European Communist Action, uh, the participating parties will, of course, need to continue to strive for clarity and to develop, develop their analysis. But without the internal contradictions that play the initiative, the ECA, the ECA can become a cl clearly anti-opportunistic and revolutionary organization which can carry on the struggle between the revolutionary and opportunistic poles. Thank you. Thank you very much. Um, I don't know who wants next. Maybe you want to start now, so we can change a bit. Okay. Yeah. Okay. John, stuff. Then it's your turn. Um, to comment on the experience of the European Communist Initiative, we would like to start with um, a classical point of our theory: uh, three objectives for the ideological training of a party and its militants in Lenin. What is to be done? These objectives are as follows. Firstly, to be able to recognize what is Marxist and what is not, qualitatively and quantitatively. I mean, at what intensity? What is the strength of the theoretical production and the line of a party? Secondly, 
being able to use international experiences for your party and being able to recognize what we can't use because of our specific conditions. Lastly, to be able to take account of our national particularities in the face of the current international struggle. In this sense, the importance of the European Communist Initiative contribution is undeniable. Platforms such as the International Communist Review or the analysis of green capitalism are good examples. The fact that comrades were able to travel, meet other parties, read documents from these conferences was a great success. In our country, where opportunist forces are extremely strong and we are trying to rebuild the Communist Party, having these forums was useful for training cadres by learning from the debates and position within the European Communist Initiative and to apply them in France. The European Communist Initiative has contributed to the exchange of opinions and substantial discussion on important ideological and political issues. It has organized interventions on a wide range of issues concerning the working class, the popular strata and the youth. We regard as positive the work carried out by the initiative over a long period before the deep disagreements over the imperialist war and the other issues came to the fore, having a um, catalytic and negative impact of its course. Parties belonging to the initiative have played the leaning role in the international communist movement and in joint statements proposed and signed by dozens of communist and workers' parties from all over the world have sent out a promising message. Mass mobilizations have taken place against the USA, NATO, the European Union and imperialist war. For the disengagement of NATO member states from the war and NATO's generally dangerous plan. Our small party was able to hold meetings and actions against the European Union in France with the Communist Party of Greece and the Communist Party of Turkey. However, as time went and recent events unfolded, particularly in the context of the war in Ukraine, it became clear that not all the initiative parties share the same analysis of imperialism. Or that is to say, of what a communist won't put an end to do. It is necessary to make the link between national particularities and the needs of the international struggle, and more importantly, to base ourselves on clear empirical data and on the experience of other communist parties in the class struggle. The experience of the initiative has been important in enabling us to complete our analysis and to fight against French imperialism. For example, its role in Ukraine, Russia, or in the Sahel region. Without those shared experience, it is impossible to understand the specific characteristic of the different national bourgeoisie because of a lack of understanding of their international place. Bourgeois states, such as France and Germany, are at the head of the Union of European Imperialist States, where bourgeois ideology is penetrating further into all social domains. In France, for example, the enormous importance of the labor aristocracy and bureaucracy in the trade unions and in the social democrat parties had a real ideological impact on the communist parties. We can mention the tendency towards chauvinism in the imperialist aggression of the French state, cloaked in um, Marxist rhetoric, pointing only to the United States as the quote-unquote real imperialist, or the tendency towards reformism because of the strength of the bourgeois parties. In this sense also, ideological training cannot be carried out in one's country alone. One has to be linked internationally to be able to consolidate ideologically against one's old bourgeoisie and its ideology. It's not enough just women to read Marx and Lenin. 
we also have to use Marxist Leninism to consolidate, analyze, and conduct the class struggle in a society where all the ideological spheres, universities, media, political institutions are completely hostile to our revolutionary conception. If there are lessons to be learned and improvements to be hoped, far from the transition from the initiative to the European communist action, they undoubtedly lie in the field of the political struggle and a better cooperation and coordination of the political actions of the member parties towards the working class and against the monopolies, not in word, but also in fact. Thank you. Thank you. Okay, yeah, then I would continue with you, Otto Bogner, like about your experience with okay. the European initiative. The uh, 2013 gegründete Initiative Kommunistische und Arbeiterparteien zur Erforschung und Ausarbeitung europäischer Themen und zur Koordinierung ihrer Aktivitäten, so hat sie genau geheißen, setzte sich das Ziel, Anführungszeichen, dazu beizutragen, Europa relevante Fragen zu erforschen und zu analysieren, besonders bezüglich der EU und der Politik, die in ihrem Rahmen festgelegt wird und das Leben der arbeitenden Menschen beeinträchtigt. Weiterhin geht es um Hilfestellungen bei der Ausarbeitung gemeinsamer Positionen der teilnehmenden Parteien, bei der Koordinierung der Solidarität und anderer Aktivitäten. Zitat Ende. Als gemeinsame politisch-ideologische Grundlage wurde in der Gründungserklärung der EKI festgehalten. Äh, Anführungszeichen, wir stützen uns auf die Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus. Uns vereint die Vision einer Gesellschaft ohne Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, ohne Armut, soziale Ungerechtigkeit und imperialistische Kriege. Zitat Ende. Die EU wird als eine Option des Kapitals bezeichnet, die ihre Merkmale als ein imperialistischer, ökonomischer, politischer und militärischer Block gegen die Interessen der Arbeiterklasse und der Volksschichten weiter ausprägt. Die EU wird als das europäische Zentrum, europäische imperialistische Zentrum charakterisiert, das Angriffspläne gegen die Völker gemeinsam mit den USA und der NATO mitträgt. Die Gründungsidee der EKI war vor allem jene kommunistischen Kräfte in Europa zu einer gemeinsamen, losen Initiative zusammenzuführen, die ein klares Verständnis von der EU als imperialistisches Machtzentrum im Interesse der Banken und Konzerne haben. In diesem Sinne wurden gemeinsame Stellungnahmen erarbeitet und man traf sich immer wieder zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Mit der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass die Positionen der in der Initiative vertretenen Parteien in wesentlichen Fragen nicht unter einen Hut zu bringen waren. Und das war auf Veränderungen innerhalb einiger Parteien zurückzuführen. Ich möchte ein Beispiel aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft anführen. Wir haben uns mit der ungarischen Arbeiterpartei, auf ungarisch Magyar Munkaspat, lange Zeit gut verstanden schon zu Zeiten der kommunistischen Initiative. Die Munkerspart war ein geachtetes Mitglied der EKI, da sie zuvor mit einer inhaltlichen Erklärung, die die Illusionen von der Reformierbarkeit der EU, wie sie die Europäische Linkspartei verbreitet, aus eben dieser Europäischen Linkspartei ausgetreten war. Mit der Zeit war es aber zunehmend schwierig, mit ungarischen Genossinnen und Genossen in einigen Fragen gemeinsame Positionen zu finden. Dies betraf zuerst vor allem die Haltung zu Migrantinnen und Migranten. Ähnlich der ungarischen Regierung und der Ministerpräsident Viktor Orban vertritt die Munkaspart eine völkisch-nationalistische Position, dass quasi Migranten nicht zu Ungarn passen, dass sie die Lebensweise, die Kultur und die historischen Wurzeln des Magyarentums verwässern würden. Ähnliche Positionen gab es auch bei anderen Parteien in Bezug auf ihre Länder. Auch die zunehmend chauvinistischen Positionen zur Volksgruppe der Roma waren für uns irritierend. Wir haben die bilateralen Kontakte zum Munkerspart schon einige Jahre vor der Auflösung der EKI beendet. 
Ich möchte noch hinzufügen, nicht ohne das Bemühen in jahrelangen Diskussionen sozusagen eine Änderung herbeizuführen. Als Mitglied des Sekretariats der EKI erlebten wir immer wieder, wie es praktisch unmöglich wurde, gemeinsame Stellungnahmen zu verfassen. Ähnliche Probleme gab es auch mit anderen aus ehemals sozialistischen Ländern stammenden Parteien, aber auch zum Beispiel mit Italien. Der Beginn der sogenannten militärischen Spezialoperation Russlands in der Ostukraine war ein Kulminationspunkt der Widersprüche innerhalb der Initiative. Während die eine Seite, der auch wir uns zurechnen, den Kampf um die Ressourcen und Einflussbereiche in der Ukraine als eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen imperialistischen Mächten und Interessensgruppen betrachtet, sah die andere Seite die Notwendigkeit, sich an die Seite Russlands zu stellen. Dabei ist es unbestreitbar, dass der ukrainische Maidan-Putsch im Jahr 2014 chauvinistische Kräfte nach oben spülte, die an die Tradition der Ukrofaschisten anknüpfen. Dass die überwiegend russischsprachige Bevölkerung des Donbass von diesen Kräften permanent drangsaliert und terrorisiert wurde, ist auch eine Tatsache. Kommunistische und andere progressive Kräfte wurden und werden politisch und psychisch verfolgt. Die Ukraine ist ein Hort des reaktionären Revanchismus gegenüber Russen, Kommunisten und anderen geworden und das mit Hilfe des politischen Westens. Das sollte unserer Meinung nach aber nicht dazu führen, in Russland eine gesellschaftlich progressive, antiimperialistische Kraft zu sehen. Russland ist, der, ist völkerrechtlich gesehen der Rechtsnachfolger der Sowjetunion und macht sich vieles, vor allem außenpolitisch, zu eigen, was auf die Verdienste der sowjetischen Kommunisten zurückzuführen ist. Insgesamt verfolgt aber auch Russland imperialistische Interessen, sei es im unmittelbaren geografischen Umfeld gegenüber ehemaligen Sowjetrepubliken oder auch auf dem afrikanischen Kontinent. Die imperialistische Hauptmacht USA hat sich im Ukraine-Krieg zu einem Stellvertreterkrieg mit Russland entschieden und wird, wie es aussieht, nicht als Sieger daraus hervorgehen. Die multipolare Weltordnung, die manche kommunistische Parteien mit der Entstehung der BRICS heraufziehen sehen, wird die Vormachtstellung der USA sicher weiter schwächen, aber von einer besseren, sichereren Welt im Interesse der Arbeiterklasse und der unteren Volksschichten kann keine Rede sein, solange nicht antikapitalistische, sozialistische Akteure auf den Plan treten. Diese gibt es derzeit nicht, auch nicht in Gestalt von China. Die Auflösung der EKI war ein logischer Schritt und man muss offen gestehen, dass die gesteckten Ziele nicht erreicht wurden. Eine Konsequenz daraus ist die Gründung der Europäischen Kommunistischen Aktion EKA. Dankeschön. I just have a short question, because you mentioned that, like, of course, Russia, as it is a capitalist country, is like using the same measures or politics as the other capitalist countries are doing. But you said something like uh, it, it's taking things for its own, f uh, which Soviet Union did before. Can you can you just make an example? Ja, also wenn, wenn man konkret zum Beispiel die Bilder vom Ukraine-Krieg nimmt, äh, so sieht man auf, auf, Panzern, auf, auf russischen Panzern, die siegreich sind, äh, sehr oft Replikationen der Siegesfahne, die am Berliner Reichstag gehängt ist. Ja, also das ist auch so ein Anknüpfen an die Symbolik äh, der Sowjetunion. Und... Äh, es wird ja auch in Formulierungen sehr oft äh, versucht, äh, eine Parallele herzustellen zwischen diesem Krieg und dem Großen Vaterländischen Krieg. Ich habe aber noch etwas anderes gemeint damit. Äh, der gute Ruf, den die Sowjetunion aufgrund ihrer realen Politik, zum Beispiel in, in, eben in Afrika, äh, auf anderen Kontinenten, äh, als gleichberechtigter Partner vieler Fre äh, Befreiungsbewegungen und, und Entwicklungsländer gespielt hat, ist etwas, äh, wovon Russland sicher heute noch profitiert. Äh, nur, glaube ich, sehen halt viele nicht, dass Russland eben nicht mehr die Sowjetunion ist und eigenständige imperialistische Interessen hat. Das meinte ich damit. Thank you. 
Okay. So, um, yeah, we talked about the European Communist Initiative and how it dissolved. So, uh, last November, in 23, as mentioned, uh, now the European Communist Action was formed. For now, this is in cooperation of 12 communist parties of Europe. And in its founding declaration, it's written, for example, in the previous period, many of our parties participated in the European Communist Initiative and con contributed to its positions and action for the interest of the working class and the peoples in conflict with capital and the exploitative system. The ECI has played a positive role in the struggle of the European Communist Movement. However, developments require a step forward in order to enrich the ideological political framework and to organize the struggle on a more solid base. In this uh, declaration, there are also formulated principles of uh, the new coordination, like the opposition of the imperialist EU, of course, and its political parties, also the opposition to concepts of market, so-called market socialism, um, and also it's, uh, it's talking about imperialist interventions as a result of the imperialist competition. And so in these competitions uh, and interventions to also demand an opposing role of the war by the communists, for example, in Ukraine. So now I would like to talk with you about the uh, European communist action and the future communist movement in general also. So, uh, yeah, I would start with the question, uh, what do you see as the most urgent task for your party and the reconstruction of the international communist movement? And if you want to answer it in, in one block, uh, my second question would be, what expectation do you have of the newly funded uh, European communist action with regard to the European and international communist movement? and your party, of course. In our concrete situations, um, because of our size, we are not recognized as a vanguard party, a national one. So our most urgent task right now, that is our main strategical goal, is to reconstruct the party. We got a party, but we need to bolshevize it. And this is the urgent task. In the internal structurations, in the tactics to the vanguard, uh, the work of the communist cell in enterprise and not built for electoral work primarily. And this question of Bolshevization as an urgent task is um, the expectations, of course, that we have about the European communist actions. Because the parties that in there, um, we had now a point to admission of criticizing publicly your own opportunism in your own national characteristic that would be, for example, a mean to evacuate the problem that was happening in the initiative of parties that didn't make this work. And if you didn't make this work, not only ideologically, but of course practically, I mean within your members, uh, with your own national roots of it, you cannot Bolshevize your own party, you cannot be recognized as a vanguard party. So I would say that the two tasks, internationally and for us nationally, is linked in this sense, in the question of Bolshevize the Communist Party. Yeah, thank you. Ja, also die internationale kommunistische Bewegung befindet sich weiterhin in einem Differenzierungsprozess. Was sich selbst sozialistisch oder kommunistisch nennt, muss dem Inhalt nach keine revolutionäre Partei der Arbeiterklasse sein. Es geistern alte revisionistische Entstellungen des Marxismus ebenso herum wie neue zeitgeistige. Wir haben es in Österreich mit einer sogenannten kommunistischen Partei zu tun, die keine ist. Sie ist dem Wesen nach eine sozialdemokratische Formation, die sich den Menschen nicht als Motor des Klassenkampfs und Triebkraft der Sozial sozialistischen Revolution vorstellt, wie man es von einer KP erwarten würde. 
Sie gibt sich vielmehr als sogenannte nützliche Partei, die den Menschen hilft. Das ist nichts anderes als paternalistische Stellvertreterpolitik. Nach jahrzehntelanger Entpolitisierung und sozialpartnerschaftlicher Ruhigstellung ist die Arbeiterklasse in Österreich, aber auch in den meisten anderen hochentwickelten kapitalistischen Ländern weit entfernt davon, das Bewusstsein der eigenen Lage, die eigene schöpferische Kraft als Subjekt der Geschichte zu erkennen. Da erscheint das, was eine etwas anständigere Sozialdemokratie als sozialistische oder kommunistische Politik verkauft, schon radikal und man glaubt der KPÖ in Österreich zum Beispiel, dass sie eine kommunistische Partei ist. Aus diesem Dilemma leitet sich für uns schon einmal die wichtigste permanente Aufgabe für unsere Partei ab. Wir müssen Teil der Kämpfe der Arbeiterklasse und der unteren Volksschichten sein, tatsächliche kommunistische Ideen und Lösungsvorschläge bekannter machen, die Menschen davon überzeugen, dass sie keine Bittsteller und Almosenempfänger sind. Es gibt bei vielen Kolleginnen und Kollegen unserer Klasse einen sichtbar ausgeprägten Klasseninstinkt, das wurde und wird auch in den spärlichen Arbeitskämpfen sichtbar. Daran muss angeknüpft werden. International besteht für die kommunistische Bewegung das Problem, dass sie kaum einheitliche Positionen entwickeln kann. Das internationale Monopolkapital ist blendend organisiert, die Arbeiterklasse und ihre politische Partei ist es nicht. Bei Meetings des internationalen Treffens der kommunistischen und Arbeiterparteien treten die vorhandenen Widersprüche immer wieder offen zutage. Während der marxistisch-leninistische Pol mit seiner stärksten Kraft der kommunistischen Partei Griechenlands für eine illusions- und schonungslose Politik gegenüber dem Imperialismus und Kapitalismus steht, haben wir es mit verschiedenen Strömungen zu tun, die Illusionen in das kapitalistische System verbreiten. Das sind etwa jene, die durch kommunistische Regierungsbeteiligungen glauben, das kapitalistische Ausbeutersystem Vorgeben, sozialer, also die Vorgeben, es sozialer ausgestalten zu können, was historisch vielfach widerlegt ist. Da gibt es Kräfte, die aus dem absehbaren Ende der unipolaren Weltordnung, wie sie nach dem Sieg der Kontrevolution entstanden ist, ableiten, dass einzelne mittelgroße oder große Akteure auf der Weltbühne die Kräfteverhältnisse in eine progressive Richtung lenken könnten. Weder Russland noch Indien, Brasilien oder Südafrika sind Triebkräfte einer antiimperialistischen Weltbewegung. Ebenso verfehlt ist, es unserer Ansicht nach, ist unserer Ansicht nach die Annahme, dass der chinesische Turbostaatskapitalismus vorhat oder in der Lage sein wird, eine neue Weltordnung im sozialistischen Sinne zu schaffen. Der Pol, Entschuldigung. Der Pol der marxistisch-leninistischen Kräfte in der internationalen kommunistischen Bewegung steht im Wettstreit und in offener Auseinandersetzung mit all diesen Fehlentwicklungen und Verirrungen. Es ist wichtig, dafür zu kämpfen, dass die Einsicht sich durchsetzt, dass die akutesten Bedrohungen der Menschheit wie Umweltzerstörung, Ausbeutung, Armut, Unterdrückung und Krieg nur abgewendet werden können, wenn das kapitalistische System gestürzt wird. The Communist Party of Sweden, we, we, can, we cannot hide from the fact that we are a small party with regards to the membership size. Uh, this is something that affects how we work, how we are able to reach people, and it makes it very difficult for us to gain the necessary foothold among the working class. So for our party to be able to achieve our more ambitious tactical goals, it's very important that we are able to grow our cadre in size. Um, and it is just as important that this does not happen at the cost of the cadre quality. So our focus needs to remain on cadre education and effectively integrating newcomers into, into party work and naturally evaluating how effective our methods are and how they can be improved. But we also need to be where the people are, explaining why things are as they are and how it can be changed, both to raise the consciousness of the people but also to be able to inspire people to join the party. Uh, with regards to the international communist movement, I think the the... European communist action is an example of a step forward, even if just an, a European one. On an international level, there needs to eventually, there needs eventually to emerge an organization of principled 
revolutionary parties with a solid stance against opportunism. Uh, the time is hardly ripe for that now, though. Increased cooperation and exchange between parties, which would be at home in such an organization, the sharing of experience, which can strengthen the struggle in their respective countries. Sorry. Um, yes, so, sorry. Uh, um, increased cooperation and exchange between parties, which could be at home in such an organization, the sharing of experience, which can strengthen the struggle in their respective countries, while also strengthening the international character of, str of the struggle, would be a step towards that goal. What was the first question? Thank you. Thank you. Okay, so concerning the European Communist action, especially, uh, Jean Christophe already mentioned that a problem in the initiative before, or in some parties of the initiative, was that they didn't uh, like, uh, deal with or work on, on the opportunism in their countries and that he expect from the European Communist Action that it's, it gives like the base or for, for work on that and uh, for a fight against this opportunism. What are, so, um, Kai and Otto, uh, what are your expectations concretely on the European Communist Actions? The European Communist Action stellt für uns <coughs> einen Neubeginn dar für den auch unsere Partei sich sehr engagiert hat. In diesem losen Zusammenschluss sind jetzt Parteien vereint, die eine wesentlich größere Schnittmenge an gemeinsamen Positionen haben, als es in der EKI der Fall war. Daher ist die Hoffnung berechtigt, dass die europäische kommunistische Aktion aktions- und politikfähiger sein wird. Wir alle müssen uns aber dessen bewusst sein, dass die Kommunistische Partei Griechenlands die einzige Partei in diesem Zusammenschluss ist, die eine breite Basis in der Arbeiterklasse des eigenen Landes hat und die jahrzehntelange Erfahrung sowohl im Klassenkampf in Betrieben und auf der Straße als auch im Parlament mitbringt. Es gibt verschieden starke Parteien in der europäisch-kommunistischen Aktion, teils auch mit einer langen Traditionslinie und Erfahrung, wie etwa die DKP, die türkische Kommunistische Partei, aber die meisten EK-Parteien sind sehr klein, so wie halt die Parteien, die hier am Podium sitzen. Das ist zugleich eine Widerspiegelung der tatsächlichen Kräfteverhältnisse in den einzelnen Ländern und in ganz Europa. Dass es notwendig war und ist, auch in jenen Ländern, in denen es historisch starke kommunistische Parteien gab, wie Italien, Spanien oder Frankreich, von vorne zu beginnen, zeigt, wo wir stehen. Was die EKI-Parteien eint, ist Folgendes. Ein klares Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus, insbesondere in Fragen der Imperialismus-Theorie und der revolutionären Strategie. Das beinhaltet die Ablehnung von Regierungsbeteiligungen kommunistischer Parteien und einen klaren Blick auf das kapitalistische Russland und den sogenannten chinesischen Sozialismus, den wir als Kapitalismus charakterisieren. Das ist unserer Meinung nach eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Und in der Gründungserklärung der EK steht auch, dass sie offen für weitere europäische Parteien ist, die ebenfalls diese Grundsätze vertreten. Uh, so, as I alluded to in my answer to the previous question, the, the European Communist Action will hopefully become a source of lessons that can be applied in the international communist movement. Uh, even more, I hope that the parties of the European Communist Action can make it into a good example of an organization gathering revolutionary Leninist parties and strengthening the movement and be a strong call against opportunism. Uh, as for the Communist Party of Sweden, we are already looking forward to making arrangements to visit with all the parties, not only including bilateral meetings, but also an insight into the politi political activities of the party uh, and the situation in its country. This can be beneficial in many ways, uh, but perhaps most interesting is lessons we can learn regarding organization. I think it can be particularly beneficial for a small parties such as ours to step up the exchange with smaller parties within the ECA even if the larger, more established parts have much to offer in the way of experience of organizing. For example, the smaller parts in the situation may offer a parts as ours more readily applicable practical lessons when it comes to organizing and working among the people. 
That was it. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you all for your interventions. I hope we can and I hope we will continue the discussion and the share of experience between us. Um, the revolutionaries all over the world will step forward even if, as mentioned, uh, there are organizations in lots of countries like in ours uh, are very weak at the moment. Uh, there's no reason to not uh, be positive and yeah, with the illogical clarity, I think we can step forward in Germany, in Europe and in the world. So I thank you very much and I would say long live proletarian internationalism. <laughs>